திறந்த வா திறந்த வாசல் வாய்ப்புக்கள் அதிகம் வா வென்று அழைக்கிறோம் சத்தம் போட்டு அழைக்கிறோம் ஆனால் தே தே டோன்ட் ரெக்கக்னைஸ் த வேல்யூ அந்த ஊழியனுடைய மதிப்பை மதிப்பிடுவதில்லை நம்ம பேருக்கு அது மதிப்பு தெரியல அன்பானவர்களே துக்கமான ஒரு காரியம் வேல்யூ யுவர் சர்ச் வேல்யூ யுவர் பாஸ்டர் பி என் அட்டண்டன் உதவியாக இருங்க எப்படிலாம் உதவி செய்ய முடியுமோ அவர் சொல்லி அல்ல நீங்களே நேரத்தோடு போங்க ஒரு சேர் போடுங்க ஒரு பாய் போடுங்க மைக் போடுங்க ஆறாம் முடிஞ்ச போது மைக்கை ஒழுங்காக எடுத்து வைங்க அப்படி இப்படி அங்கே கிடக்குது அந்த கீபோர்டு அப்படியே கிடக்குது அந்த மைக் அப்படியே கிடக்குது ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப விளையிற பெற்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதை மூடி வைக்கிறோன்ற எண்ணம் யாருக்குமே இல்லை வாசிக்கிறவருக்கே இல்லை அது அப்படியே போட்டு போயிடுறார் யோசித்து பாருங்க இதெல்லாம் இதெல்லாம் துக்கமான காரியம் பி என் அட்டண்டன் அடுத்தவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கு ஏதோ ஒன்று எலிசா எலியா எலிசா கைகளுக்கு தண்ணீர் வார்த்த அந்த விதவை யாருக்கோ ஒரு உதவி செய்யுங்க ஊழியங்களில் யோசித்து பாருங்க அதாவது ப்ராமினண்ட்டாக விரும்பாதீங்க யாருக்கோ ஒருவருக்கு பின்னணியில் பரலோகம் அதையும் பார்க்குது உலக மரங்கத்தை பார்க்கறது பரலோகம் நாள் நந்தரங்கத்தை பார்க்கறது உலகம் இந்த 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 யூடியூப் என்ன பார்க்குது அது எனக்கு பின்னால் எவ்வளோ பேர் வேலை செய்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கும் முதலை பங்கு உண்டு நாலாவது ஒரு மனிதர் தீமத்தை அப்போஸ் நடைமுறை புஸ்தகம் பதினாறாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் அப்போஸ் தலர் பதினாறு ஒன்று இந்த மூணு வசனம் வரை அதன் பின்பு அவன் திருபைக்கும் நிஸ்திராவுக்கும் போனான் அங்கே தீமித்து எனப்பட்ட சீஷன் இருந்தான் அவன் தாய் விசுவாசம் உள்ள யூத ஸ்திரீ அவன் தகப்பன் கிரேக்கன் ரெண்டாம் வசனம் அவன் லிஸ்திராலாவிலும் இக்கோனியாவிலும் உள்ள சகோதரராலே நற்சாட்சி பெற்றவனாயிருந்தான் அவனை பவுல் தன்னோடை கூட கூட்டி கொண்டு போக வேண்டும் என்று விரும்பி அவனுடைய தகப்பன் கிரேக்கன் என்று அவ்விடங்களில் இருக்கும் யூதர்கள் எல்லாரும் அறிந்திருந்தபடினாலே அவன் நிமித்தம் அவனுக்கு விருத்த சேதனம் பண்ணினான் இங்கே பயன்படுத்தப்பட்ட வார்த்தை கவனியுங்கள் அந்த இடத்துல அவன் ஒரு ஊழியக்காரனாக இருந்தான் லிஸ்தீராவிலும் இக்கோனியாவிலும் உள்ள சகோதரராலே நர்சாட்சி பெற்றவனாயிருந்தான் அந்த சபையிலே லிஸ்தீராவிலும் இக்கோனியாவிலும் அவன் ஒரு மேய்ப்பனாக இருந்தான் வாஸ் அ பேஸ்டர் அப்படி தான் திருமறை சொல்லுகிறது பிலிப்பியர் ரெண்டு பத்தொன்பதில் கூட இந்த வார்த்தையை நீங்கள் வாசிக்கலாம் பிலிப்பியர் ரெண்டு பத்தொன்பது அன்றியும் நானும் உங்கள் செய்திகளை அறிந்து மன தேர்தல் அடையும்படிக்கு சீக்கிரமாய் தீமத்தேவை உங்களிடத்தில் அனுப்பலாம் என்று கத்தராக இயேசுவுக்குள் நம்பியிருக்கிறேன் வசனம் சொல்லுகிறேன் அவன் உங்கள் காரியங்களை உண்மையாக விசாரிப்பதற்கு என்னை போல மனதுள்ளவன் அவனையன்றி வேறு ஒருவனும் என்னிடத்தில் இல்லை இது அழகான வார்த்தை அவனையன்றி வேறு ஒருவரும் என்னிடத்தில் இல்லை அவரை போல அவர் சொல்கிறார் என்னை போல அழகான வார்த்தை என்னை போல உண்மையாக விசாரிப்பதற்கு என்னை போல மனதுள்ளவன் தெரியுதா இ வாஸ் அ பாஸ்டர் ஒரு மேய்ப்பனாய் ஒரு சபையை நடத்தினான் தீமத்தை அவர் சொல்கிறார் அவன் உண்மையாக விசாரிப்பதற்கு இதுதான் ஒரு மேய்ப்பனுடைய பணி விசாரிக்கும் பணி எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்க முடியாது பாஸ்டரார் அந்த இட்ஸ் நாட் அ டைட்டில் அந்த வசனம் போட்டிருக்குது உண்மையாய் விசாரிக்கிற என்னை போல மனது உள்ளவன் அது மட்டுமல்ல அதில் வசனம் போட்டிருக்குது அதாவது அறிந்து மனத்தில் அடையும்படிக்கு சீக்கிரமாக தீமித்து கொண்டு அனுப்புவேன் மன தேர்தல் அடையும்படி அப்படியானால் இவர் யார் அடுத்தவர்களை தேற்றுகிறவர் இஸ் அ பேர் மெய்ப்பர் துருவாவிலே கப்பல் ஏறி சாமோத்ரீகாவுக்கு தீவுக்கு மறுநாளிலே நயாப்போலி பட்டணத்துக்கு நேராய் ஓடி அங்கே அந்த பட்டணத்தில் சில நாள் தங்கியிருந்தோம் என்னுடைய கருத்து என்னவென்றால் அன்பானவர்களே ஒரு மருத்துவர் லூக்கா ஒரு மருத்துவர் நான் படிக்க கேளுங்க நான் படிக்க கேளுங்க அங்கே வந்து அந்த பட்டணத்தில் சில நாள் தங்கியிருந்தோம் எது தெரியுமா அந்த லூக்கா தேவன் தந்த கிருபைகளை பயன்படுத்தும்படி அவர் ஒரு மருத்துவர் இந்த லூக்கா சுவி இந்த லூக்கா தான் இதை அப்போ எழுதியிருக்கிறார் ஒரு மருத்துவர் அங்கே தங்கியிருந்தோம் இதை குறித்த சரியான விளக்கத்தை தொடர்ந்து நாம் கொலேசியர் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தில் வாசிக்கலாம் கொலேசியர் நாலு பதினாலில் அவர் சொல்லுகிறார் அந்த வார்த்தை பிரியமான வைத்தியனாகிய லூக்கா 
தேமாவும் உங்களுக்கு வாழ்த்துகள் சொல்லுகிறார்கள் இங்கே வச நான் குறிக்க விரும்புகிற வசனம் வைத்தியனாகிய லூக்கா அப்படியானால் கவனியுங்கள் அவர் கொடுக்கப்பட்ட கிருபை ரெண்டு விதமான கிரு எலும்புக்கும் சதைக்கும் மருத்துவம் செய்தார் ஆத்மாவுக்கும் மருத்துவம் செய்தார் இங்கே அப்போ பதினாறாம் அதிகாரத்தில் ஆத்மாவுக்கும் செய்தார் சரியத்துக்கும் செய்தார் அங்கே சில நாள் தங்கியிருந்தார் புரிய உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் அங்கே சில நாள் தங்கியிருந்தார் அப்படியானால் அவர் ரெண்டையும் செய்தார் மருத்துவத்தையும் செய்தார் ஆன்மீக பணியும் செய்தார் சமூக பணியும் செய்தார் சிலருக்கு அந்த ஒரு கிருபை இருக்குது சமூக பணி செய்வதற்கான கிருபைகள் நிறைய உதவி செய்வதற்கு அரசு சம்பந்தப்பட்ட மற்ற காரியங்களை செய்வதற்கான நிறைய வாய்ப்புகள் நிறை நிறைய பேருக்கு அந்த அந்த திறமைகள் உண்டு அரசு சம்பந்தப்பட்ட சமூக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை பார்த்து பேசுகிற அப்படிப்பட்ட சில காரியங்கள் உண்டு மருத்துவத்துறையில் நீங்கள் வைத்து இருக்கலாம் அந்த மருத்துவத்துறையிலும் என் கத்திற்கு சாட்சியாக இருக்க முடியும் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே அந்த மருத்துவத்துறையில் ஆண்டவருக்கு நீங்கள் சாட்சியாக இருக்கலாம் இப்பொழுது நொந்து உருகி வருகிறார்களே அவளுக்கு ஒரு இயேசுவை சொல்ல முடியும் ஒரு ஐடா கடஸ்க அன்பானவர்களே அந்த மருத்துவ துறை எந்த துறை இருந்தாலும் நாட் ஓன்லி டாக்டர் என் நர்ஸ் எ டெக்னீஷியன் ஒரு லேப் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கிறீங்க அந்த துறையிலிருந்து கத்தரை நீங்கள் பிரதிபலித்தல் பழிக்கலாம் அது பெரிய ஊழியம் அன்பான வார்த்தைகள் ஆறுதலான வார்த்தைகள் நீங்கள் சுகமடைவீர்கள் இது ஒன்றும் இல்லை கடினமான வேலை தான் அது ஒரு டென்ஷனான வேலை பாருங்க சம்மந்தெல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க எரிச்சதான ஒரு வேலை நாம் பார்க்குறோம் ஆனால் அதில் கனிவாக இருங்கள் லூக்கா கனி உள்ள ஒரு தெய்வ மனிதன் வைத்தியனாகிய லூக்கா அப்படின்ற வார்த்தை கனிவான அன்பான இரக்கமான ஒரு ஊழியம் அடுத்தபடி ஒரு ஏழாவது குறிப்பை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இங்கே இன்னொரு ஒருத்தர் இருக்கிறார் அப்பல்லோ அவர் யார் என்றால் இஸ் அ குட் ஆரேட்டர் நல்ல வசனங்களை பகுத்து போதிக்கிறவர் அப்போ தனோட புஸ்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலாம் வசனம் அப்போஸ்தலர் பதினெட்டு இருபத்தி நாலு அப்பொழுது அலெக்சாண்ட்ரியா பட்டணத்தில் பிறந்தவனும் சாதுரியவானும் வேதாபங்களில் வல்லவனமான அப்பல்லோ என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு யூதன் எபேசு பட்டணத்துக்கு வந்தான் நான் சொல்ல அந்த வசனம் சாதுரியவான் வேதாபங்களில் வல்லவன் அப்பல்லோ என்னும் பேர் கொண்ட ஒரு யூதன் அன்பானவர்களே இன்னும் இன் அதர் வேர்ட் இஸ் அ குட் ஆரேட்டர் நல்ல பேசக்கூடிய கிருமைகளை பெற்றவர் அங்கே அங்கே தான் அங்கே எழுதிருக்குது சாதுரியவான் என்று சொல்ல குட் ஆரேட்டர் சமயத்துக்கு ஏற்ற வார்த்தைகளை சொல்லுகிறார் என்னை கேட்டுக்கொண்டு அன்பது இப்படி எல்லாரும் திருச்சபைக்கு தேவை இன்னைக்கு வேதத்தை போதிக்கிற மக்கள் அதிகமாய் கவனிக்கப்படுவதில்லை கணிக்கப்படுவதில்லை திரும்ப சொல்லுகிறேன் வேதத்தை போதிக்கிற போதகர்கள் நாட் பேஸ்டர்ஸ் டீச்சர்ஸ் தி ஆர் நாட் ரெக்கக்னைஸ்ட் அவர்களை இந்த சமுதாயம் இந்த உலகம் மதிப்பதில்லை அவர்களை கண்டுகொள்வதும் இல்லை இது போரிங் மினிஸ்ட்ரி பட் வெரி ப்ராஃபிட்டபிள் மினிஸ்ட்ரி வேதாகமில் வல்லவன் இன்றைக்கு எல்லாருமே ஒரு நுனிப்புள்ளை பெய்கிற செய்திகள் தான் என் அன்பு ஊழியர்களே பழைவைகளையும் புதிர் எடுத்து கொடுங்கள் ஒரே பிரசங்கம் காலம் முழுக்க நமக்கு அவன் மார்க் போட்டுருவான் அப்புறம் அவன் பறந்து போனானே என்னை மறந்து போனானே இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் புதிய புதிய சத்தியங்களை ஜனங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நீங்கள் விரும்புங்கள் தேவனே என்னை கற்றுத்தாரும் ஒவ்வொரு நாளும் மணிக்கணக்காக எதற்காக நான் செலவு செய்கிறேன் மக்கள் பாராட்ட வேண்டும் என்றால் யாரோ ஒருவருக்கு பயன்பட வேண்டும் எல்லாருக்கும் பயன் பயன்படுவதில்லை யாரோ ஒருவருக்கு அதை விரும்புகிற மக்களுக்கு அது பயன்படும் வேதம் சொல்கிறது கவனியுங்கள் அவன் வேதாகமங்களில் வல்லவன் அது மட்டுமல்ல இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் போட்டிருக்குது கத்தருடைய மார்க்கத்து உபதேசிக்கப்பட்டு திட்டமாய் போதகம் பண்ணி கொண்டு வந்தான் யோசித்து பாருங்க திட்டமாய் போதகம் பண்ணினான் அடுத்த வார்த்தை அடுத்த இருபத்தி ஆறு அதிகமாய் விவரித்து காண்பித்தான் இன்றைக்கு வெதித்து விவரித்து போதிக்கிற ஜனங்கள் மிக ஊழியர் மிக குறைவு அது அவங்க விரும்பலை எவ்வரிபடி வான் பி அதாவது ஒரு எக்ஸ்டெம்போ உணர்ச்சி வசப்பட வேண்டும் அன்றைக்கி அநேக சேர வச உணர்ச்சி வசம் தான் வீடு தருவார் கார் தருவார் பங்களா தருவார் பணமேவா யோசித்து பாருங்க பணமேவா நீ அப்படி இருப்பாய் இப்படி இருப்பாய் சில சொல்கிறாங்க நீ மறிப்பு நீ மறிப்பதே இல்லை உண்மைதான் மறித்தாலும் பிழைப்பானது வேறு 
உனக்கு சாவே இல்லை நீ சிரஞ்சீவி புரியாது உங்களுக்கு கண்ணீர் இல்லை கவலை இல்லை பாடு இல்லை போராட்டம் இல்லை எங்கே தான் இவங்க படித்தாங்கன்னு தெரியல இதெல்லாம் இதெல்லாம் மேற்கத்திய சரக்கு அது அப்படி யூடியூப்பில் கேட்டு அப்படி இவங்க இப்போ பேசுகிறாங்க பாடுகளில் நிற்க முடியாது அப்படியான பழைய ஏற்பாட்டில் எவ்வளோ பசுத்த வாங்கல யோசிப்பு சிறைச்சாலையிலே இறைமையா சிறைச்சாலையிலே யோசித்து பாருங்க அப்படியே எத்தனையோ பேர் சிறைச்சாலை பொறுத்தவர் கடந்து வந்திருக்கிறாங்க பாடுகள் போராட்டம் இன்றைக்கி அவங்க அது இல்லைன்னு சொல்லி பிரசங்கிக்கிற ஏராளமான உண்டு விசில் யோசித்து பாருங்க கோட்டு சூட்டு இல்லாமல் இன்றைக்கி யாரும் பிரசங்கமே பண்ணுறதில்லை யோசித்து பாருங்க போடு கோட்டு சூட் போடுங்க ஆனால் அதுதான் லைஃப் இல்லை த திங்ஸ் தட் ஹவ் நாட் டைட் வித் த வேர்ல்டு இஸ் நாட் லைஃப் உலக அதாவது இந்த உலக பொருட்கள் சம்மந்தப்பட்டது வந்து ஜீவன் அல்ல லைஃப் வந்து வேர்டு தான் வசனம் இதை பேசுங்க யோசித்து பாருங்க இன்றைக்கி இந்த சி சில சிதியில் கேட்கும்போது அதிக துக்கம் வேதனை ஆனால் என்ன அதை பார்க்கிற பார்வையாளர்கள் அதிகம் இதை கேட்டுக்கொண்டு கண்டு ஊழியர்களே பி ரூட்டட் இன் த வேர்ல்டு வசனத்து நாளத்தில் போங்க விரும்புங்க கற்ற தருவார் நீங்கள் விரும்பாத ஒன்றை கற்றுனிக்க மாட்டேன் அந்த ஊழியக்கார முடியலாம் பார்க்குறேன் ஒரு ஊழியர் பேசுகிறார் இளம் ஊழியர் இப்போ தான் வந்திருக்கிறார் வேதா பள்ளி அனுபவம்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஆனால் இவருக்கு இவர் வந்து அப்படியே ஒரு மாதிரி எல்லாம் தெரிந்தது போல் நாளும் தெரிந்த நல்லவர் போல் அப்படியே கை கட்டி காலாட்டி சர்க்காஸ்டிக்காக பார்த்துட்டு யோசித்து பாருங்கள் இதெல்லாம் ஒழுங்கீனமான ஊழியங்கள் விரும்புங்கள் ஸ்டடி த வேர்ட் நல்ல கவனிக்கணும் நாட் ரீட் த வேர்ட் ஸ்டடி த வேர்ட் வசரத்தில் தியானம் பண்ணுங்க ஸ்பெண்ட் மோர் டைம் ஒன்று புரியலையா அதை கேளுங்க இல்லை புரியலையா வசனத்தை இன்னொரு படிங்க உங்களுக்கே அவையான கற்றுக் கொடுப்பார் புரியாத ஒரு சத்தியங்கள் தான் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் நான் எந்த இறையர் கல்லூரியிலும் படித்தவன் அல்ல எந்த எனக்கு எந்த எந்த விதமான இறையர் பட்டங்கள்லாம் எனக்கு கிடையாது பட் ஐ காட் டாக்டரேட்ஸ் ஃபார் மை புக்ஸ் ஆனால் மற்றபடி இந்த பிடிஎஸ் டிடிஎஸ் எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது உலக பிரகாரமான பட்டங்களும் இல்லை இந்த பிடிஎஸ் டிடிஎஸ் கூட இல்லை கருத்து என்னவென்றால் நான் அதை விரும்பினேன் ஐ ஆட் என்லைட்மெண்ட் இந்த வேர்ல்டு அதனால தான் எனக்கு அந்த இன்வால்மெண்ட்டே வந்துச்சு அது குறித்த வெளிச்சம் இருந்தது எனவே அதில் ஒரு அர்ப்பணம் இருந்தது இங்கே அப்போலோ இங்கே சொல்லப்பட்ட அப்போலோ வேதாபங்களில் வல்லவன் அது எனக்கு அவனால் பயன்படும் இரண்டாவது இன்னொரு கதாபாத்திரம் ஒரு கணவன் மனைவி பதினெட்டு பதினெட்டு திருச்சபையில் அதிகமாய் ஊழியனுக்கு பயன்பட்ட ஆக்கில்லா பிரிஸ்கில்லா பதினெட்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் நினைவு வைத்துக் கொள்ளலாம் ரெண்டாவது பதினெட்டு பதினெட்டு அங்கே அநேக நாள் அங்கே தரித்திருந்த பின்பு சகோதரிடத்தில் உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு தனக்கு ஒரு பிரார்த்தனை உண்டாயிருந்தபடியினாலே கிங்கிரையா பட்டணத்தில் தலைச்சவரம் பண்ணி கொண்டு சிறியா தேசத்துக்கு போக கப்பல் ஏறினான் பிரிஸ்கில்லாவும் ஆக்கில்லாவும் அவனோடு கூட போனார்கள் இவர்கள் வசதி உள்ளவர்கள் தான் அடுத்த வார்த்தை அவன் இன்னும் சில காலம் தங்க வேணும் என்று இருக்க வேணும் என்று அவர்கள் கேட்டுக்கொண்ட போது அவன் சம்மதியாமல் அடுத்த வாரம் கப்பல் ஏறி இபேஸுக்கு புறப்பட்டான் அந்த சபையிலே அவர்கள் மூப்பர்களாயிருந்தார்கள் இங்கே நான் சொல்ல வந்த குறிப்பிடுவென்றால் அவர்கள் ஊழியர்கள் அல்ல ஆனால் ஊழியத்து உதவியாக இருந்தார்கள் அவர்கள் தங்கள் பிராணனை கூட பவுலுக்காய் கொடுத்தவர்கள் இப்படி கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க சபையில் இருக்கிறாங்க வெரி வெரி லாயல் வெரி லவ் வெரி லேபர் அன்பு கூறுகிற மக்கள் இருக்கிறார்கள் தி ஆர் லவ்வபிள் பீப்புள் தி ஆர் லாயல் பீப்புள் தி ஆர் லேபர் பீப்புள் உழைக்கிறவர்கள் இருக்கிறாங்க என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு தேவ பிள்ளையே கடைசியாக ரோமர் பதினாறு மூன்று தன் உழைப்புக்களால் ஊழியத்தை தாங்கினவன் நீங்கள் அப்படி அப்படி சில பேர் இருக்கிறாங்க திருச்சபையில் அப்போ சொல்ல அப்படி ரோமருக்கு நிறுவம் பதினாறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனம் தன்னுடைய உழைப்பினாலே ஊழியத்தை தாங்குகிறவர்கள் மூன்றாம் வசனம் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் என் உடன் வேலையாட்கள் ஆகிய பிரிஸ்கில்லாவையும் ஆக்கில்லாவையும் வாழ்த்துங்கள் அவர்கள் என் பிராணனுக்காக தங்கள் கழுத்தை கொடுத்தார்கள் அவர்களை பற்றி நான் மாத்திரமல்ல புறஜாதிகள் உண்டான சபையார் எல்லாரும் நன்றி என்று இருக்கிறார்கள் தன் சொந்த பிரயாசத்தினாலே சபைகளை ஊழியனுக்கு உருவா அதாவது உதவியாக இருந்தவர் ஆக்கில்லா அதில் போட்டிருக்குது 
அதாவது என் பிராணனுக்காக தழுத்தையும் கொடுத்த அப்படி சில பேர் சபையில் இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கிறீங்களா பாஸ்டர் அம்பவுன் விட்டுட்டு போய் போகிற மக்கள்லாம் இருக்கிறாங்க எனக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப துக்கமான காரியம் தெரியுமா ஏதோ ஒரு கவர்ச்சி ஏதோ ஒரு நபர் இவரோட நல்லா பிரசங்கம் பண்ணுறார் வசதி வந்த உடனே வாய்ப்பு வந்த உடனே சொல்கிறாரு ஐயா இங்கே பார்க்கிங் வசதி இல்லை அங்கே பார்க்கிங் வசதி இருக்குது இங்கே வாகனம் நிறுத்த முடியல அங்கே வாகனம் நிறுத்துகிறார் இந்த வாகனம் வாங்குவதற்கு ஜபித்தவர் அந்த ஊழியர் தான் நடந்து வந்தவர் என்றைக்கு வாகனம் வச்சுருக்கிறார் இவர் சொல்கிறார் அந்த வாகனம் நிறுத்த இங்கே இடம் இல்லை அந்த சபையில் இடம் இருக்குது நான் அங்கே போகிறேன் நன்றி அது இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை அவர் சொல்கிறார் நன்றி அதில் உள்ளாயிருங்கள் உங்களை உயர்த்தின உங்களுக்காக ஜபித்த முழங்கால் பிடிக்கிட்டேன் நிறைய பேர் பார்த்தேன் நிறைய பேர் பார்த்துருக்குறேன் கொஞ்சம் உயர்வு கொஞ்சம் வசதி நீங்கள் வேறு எங்கே எங்கே வேணால் போங்க ஆனால் உங்களுக்காக ஜெபித்தாரே ஒரு ஊழியர் உங்களுக்காக முழங்கால் பண்ணிட்டு பாரப்பட்டாரே அந்த ஊழியரை மறந்து போகாதீர்கள் உலகத்தில் எந்த தேசத்துக்கு போனாலும் ஃபர் கெட் நாட் யுவர் மை பேஸ்டர் ஊழியனை மறக்காதீங்க உங்களுக்காக கண்ணீர் விட்டவனை வந்தான் உங்களுக்காக ஜெபித்தவனை வந்தான் உங்களுக்காக முழங்கால் பண்ணிட்டவனை வந்தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் உயர்வுக்காக போராடி ஜெபித்தவனை வந்தான் எனவே அந்த ஊழியனை மறக்காதீர்கள் ஆக்கில்லா வேதம் சொல்கிறது தன்னுடைய உழைப்பால் ஊழியத்தை தாங்கினவன் அந்த ஒன்பது குறிப்புகளை வேகமாக சொல்லுகிறேன் நம்பர் ஒன் பர்ணபா அடுத்த உற்சாகப்படுத்துகிறவர் சவுல் புதிய ஏற்பாட்டிலே ஒரு அப்போஸ்தலனாய் ஜான் மார்க் ஒரு உதவிக்காரனாய் அங்கே சீலா பவுலும் சீலாவும் அவரை குறி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பதினைந்து அப்போ நா நாற்பதாம் பதினைந்து நாற்பது சுவிசேஷகனாய் இஸ் நாட் அதாவது சுவிச பவுலும் சீலாவும் அந்த சி அந்த சைலஸ் இட் வாஸ் நிவாஞ்சலிஸ்ட் அப்போ சிலர் பதினைந்து நாற்பது வாசித்து பாருங்கள் தீமத்தை ஒரு திருச்சபையின் ஊழியனாய் லூக்கா ஒரு மருத்துவராய் திருச்சபைக்கும் மக்களுக்கும் அப்பல்லோ சாதுரியவனாய் வேதாகங்களை வேதாகமத்தை விளக்குகிறவனாய் ஆக்கில்லா ஊழியனுக்காக தங்கள் பிராணனை கொடுக்கிறவர்களாய் அதுபோல் பிரிஸ்கில்லா கூட அவர்கள் சபையின் ஒரு மூப்பனாயிரு அந்த நாட்களில் டிக்கின சொல்லி சொல்லுவாங்க சபையின் ஒரு மூப்பனாய் இருந்திருக்கிறார்கள் பிரிஸ்கில்லா சபையில் ஏதோ ஒரு பொறுப்பு ஆரம்பம் சொன்னது போல் நீங்கள் ஒன்றுமில்லாமல் அல்ல இதோ ஒன்றாய் இப்படி திருச்சபைக்கு நீங்கள் பயன்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ் அர்ப்பணியுங்கள் ஒன்றுமில்லாமல் இருப்பதை விட இதோ ஒன்றாயிருங்கள் பேர் சொல்லப்பட வேண்டும் இன்னான் இன்னான் பிறந்தான் வளர்ந்தான் வாழ்ந்தான் மறித்தான் என்று பேர் சொல்ல வேண்டும் அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ அர்ப்பணியுங்கள் விரும்புங்கள் பார்வையாளராய் அல்ல பங்குதாராய் இருங்கள் உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் ஜெபி வானத்தையும் பூமியும் படைத்த நல்ல ஆண்டு வரே அருமையான வேலைக்காக நன்றி எங்கோ நான் வாழ்ந்தேன் அறியாமல் அலைந்தேன் என் நேசத்தை அடி வந்தேன் நெஞ்சார அனைத்து முத்தங்கள் கொடுத்து நிழலாய் மாறிவிட்டீர் நன்றி உமக்கு நன்றி தகப்பனே தொடர்ந்து ஆண்டவருக்காக வாழ ஆண்டவருக்கு ஒரு பயனுள்ள பாத்திரமாய் விளங்க என்னையும் எங்களையும் அர்ப்பணிக்கிறோம் உடைய கிருபை எங்களை தாங்கட்டும் அன்றுவரே இந்த செய்தி கேட்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஒரு பயனுள்ள பாத்திரமாய் பயனுள்ள தேவ பிள்ளைகளாய் சபைக்கும் சமுதாயத்திற்கும் திருச்சபைக்கும் ஆசீர்வாதமான பாத்திரங்களாய் மாற்றும் உடைய கருத்திலேயே தாழ்த்துகிறோம் ஏசுவி நாமத்தில் நல்ல பிதாவே ஆமேன் அன்பானதிய பிள்ளைகளே திருச்சபைக்கு ஆசீர்வாதம் ஆயிரங்கள் ஊழியனுக்கு ஆசீர்வாதம் ஆயிரங்கள் தேவனுக்கு ஆசீர்வாதம் ஆயிரங்கள் காட் பிளஸ் யூ விட்டு ஒரு நாள்
ஆனாலும் விலகாத அன்பு தோழனே ஒரு நாளும் பிரியாத அன்பு தோழனே விட்டு ஒரு நாளும் விலகாத அன்பு தோழனே ஸ்னேகிதா
ஆனாலும் பிரியாத அன்பு தோழனே விட்டு ஒரு நாளும் விலகாத அன்பு தோழனே ஒரு நாளும் பிரியாத அன்பு தோழனே விட்டு ஒரு நாளும் விலகாத அன்பு தோழனே ஸ்னேகிதா நன்பு கொள்ளை கொள்ளுதே ஸ்னேகிதா ஸ்னேகிதா உன்னன்பு கொள்ளை கொள்ளுதே எங்கள் ஆராதனைகள் இந்த கீழ்கண்ட விலாசத்திலே நடக்கிறது திறந்த வாசல் சபை அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த முதலி தெரு ஏழு கிணறு ஸ்டான்லி ஆஸ்பத்திரி சமீபம் பாரதியார் மகளிர் கலை கல்லூரிக்கு பக்கத்தில் ஸ்டான்லி ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்தில் திறந்த வாசல் சபை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை எட்டு மணி முதல் பத்து வரை மாலை ஆறு மணிலிருந்து எட்டு வரை நாள நடக்கிறது பங்கு பெறுங்கள் ஒரு நாளும் செவ்வாய்க்கிழமை பன்னிரெண்டு மணிக்கும் வெள்ளிக்கிழமை பன்னிரெண்டு மணிக்கும் ஜபங்கள் நடக்கிறது வாருங்கள் பங்கு பெறுங்கள் தேவ வார்த்தையை கேட்டு தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள் காட் பிளஸ் யூ அன்பானவர்களே நீங்கள் திரையிலே திறந்த வாசல் துதி ஒளி கீதங்கள் என்ற ஒரு பாடல் புஸ்தகத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏறக்குறைய ஒரு எழுநூத்தி எழுபத்தி மூன்று பாடல்கள் புதிய பாடல்கள் பழைய பாடல் இருக்கிறது சபையிலே பாடி கத்திரை ஆராதிக்க இந்த புஸ்தகத்தை வெளியிட்டிருக்கிறோம் இது ஊழியர்களுக்காக சபைகளுக்காக நாங்கள் அதை குறைந்த விலையிலே கொடுக்கிறோம் இந்த பாடல் உங்களுக்கு தேவையானால் நீங்கள் எங்களோடு கூட தொடர்பு கொள்ள முடியும் இந்த கீழ்காணும் அந்த தொலைபேசியிலே எங்களோட தொடர்பு கொள்ளலாம் கூகுள் பே அதில் எங்கள் பணம் அனுப்பலாம் ஊழியர்களுக்கு அதில் சலுகைகள் உண்டு நீங்கள் ச மொத்தமாக வாங்கும்போது அதை நாங்கள் உங்களுக்கு சலுகை செய்வோம் நீங்கள் பாடி கத்திரை மையப்படுத்த அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் இது ஏறக்குறைய ஒரு ஐம்பதாயிரம் பிரதிகள் வரைக்கும் வெளியிட்டிருக்கிறோம் திறந்த வாசல் துதியுள் கீதங்கள் இத்தமிழ் பேசுகிற பல இடங்களிலே இந்த பாடல் பாடப்படுகிறது பழைய புதிய பாடல்கள் எல்லாவற்றையும் தொகுத்து வெளியிட்டிருக்கிறோம் பாடி பரவனை மையப்படுத்துங்கள் காட் பிளஸ் யூ கத்தவங்களா சுதிப்பாராக எங்களது திறந்த வாசல் டிவி நிகழ்ச்சிகளை நித்தியம் டிவியில் தினமும் பகல் இரண்டு முப்பது மணிக்கும் மாலை ஆறு மணிக்கும் மற்றும் ஆர்க் டிவியில் தினமும் பகல் மூன்று முப்பது மணிக்கும் கண்டு ஆசிர்வாதம் பெறுங்கள் மேலும் தொடர்புக்கு எட்டு பூஜ்ஜியம் ஏழு இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஐந்து ஒன்று மூன்று ஏழு மற்றும் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 மூன்று ஒன்று எட்டு மூன்று 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 பூஜ்ஜியம் எங்கள் விலாசம் போதகர் ஸ்டீஃபன் தேவகுமார் திறந்த வாசல் சபை நம்பர் அறுபத்தி ஐந்து பரமானந்த தெரு ஏழு கிணறு சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் 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 ஒன்று தொடர்புக்கு ஒன்பது எட்டு நான்கு ஒன்று எட்டு மூன்று ஒன்பது இரண்டு எட்டு ஏழு மேலும் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 மூன்று ஒன்று எட்டு மூன்று 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 பூஜ்ஜியம் எங்கள் மின் அஞ்சல் ஸ்டீஃபன் ஓப்பன் டோர் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் எங்கள் தேவ செய்திகளை யூடியூப் சேனலில் பார்த்து பயனடையுங்கள் தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக